দর্শক আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফার্ম ফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপিতে আপনাদের সাথে আছে আমি অ্যানি রেশমা আজকে আপনাদের জন্য থাকছে দুটি খুবই মজাদার রেসিপি তার মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাল এবং একটি মিষ্টি আজকে আমরা প্রথমে শুরু করব কিন্তু একটি ঝাল রেসিপি দিয়ে সেটি হলো ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস শীতের মজার মজার ভেজিটেবল দিয়ে আমরা এই ফ্রাইড রাইসটি তৈরি করছি তাহলে দেখে আসি ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস তৈরি করার উপকরণগুলো ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস উপকরণ ফার্ম ফ্রেশ বাটার একশো গ্রাম পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ ডিম দুইটি বরবটি কুচি এক কাপ বাঁধাকপি কুচি এক কাপ লবণ স্বাদ মতো সয়া সস চার টেবিল চামচ গোলমরিচের গুঁড়া এক চা চামচ গাজর কুচি এক কাপ ক্যাপসিকাম কুচি তিন টেবিল চামচ কাঁচামরিচ কুচি এক চা চামচ সেদ্ধ রাইস এক কাপ দর্শক দেখে নিলেন তো কি কি উপকরণ লাগছে ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস তৈরি করতে তাহলে আমরা শুরু করে দিই মূল রান্না দর্শক আমি যেটা করছি চুলাটাকে জানে নিলাম এখন এখানে দিয়ে দেবো পারফ্রেশ বাটার দর্শক যেহেতু আমি ভাতটাকে ফ্রাই করব ফ্রায়েড রাইস বলছি তার জন্য আমি একটু বেশি করে বাটা নিচ্ছি আমার কাছে পঞ্চাশ গ্রাম পঞ্চাশ গ্রাম করে একশো গ্রামের দেখতে পাচ্ছেন পঞ্চাশ গ্রামের একটা প্যাকেট আছে ফার্ম ফ্রেশের এরকম আমি দুটো পঞ্চাশ গ্রামের বাটার কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং আমরা সবসময় যখন বাটারটাকে মেল্ট করব তখন আমরা যেটা করব একটু কম আছে মেল্ট করব আমি যখনই আমার কোনো রান্নায় বাটার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় আমি কিন্তু ফার্ম ফ্রেশ বাটারটাকে প্রেফার করি তার কারণ হলো নিজস্ব খামারিদের কাছ থেকে খাটে দুধ সংগ্রহ করে এবং সেই খাটে দুধ থেকে তৈরি হয় ননি সেই ননি থেকে আমরা পাচ্ছি এই বাটার তার কারণে একেবারে টাটকা বাটারটা আমরা রান্নায় পেয়ে যাচ্ছি যার স্বাদ আর গুণ একেবারে অটুট থাকে বাটারটা মেল্ট হয়ে গিয়েছে দর্শক এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজ কুচিটা ভাজা হতে থাক এ পর্যায়ে যেটা করব আমি তুলা আসটা কমিয়ে দিয়ে ডিমটা একেবারে ফাটিয়ে নেব দর্শক আমি দুটো ডিম নিচ্ছি দর্শক আমি এই ডিমটা পেঁয়াজ কুচির সাথে কিন্তু একসাথে ভেজে দেব এবং এটাকে আলাদাভাবে তুলে নিচ্ছি না আপনার যদি মনে করেন যে আপনি আলাদাভাবে তুলে নিয়ে পরে আবার দেবেন সেটাও করতে পারবেন কিন্তু আমরা যদি এভাবে দিই যেটা হবে সব সবজির মধ্যে ডিমের একটা ফ্লেভার চলে আসবে ডিমটাকে খুব ভালো করে নাড়তে হবে এবার আমরা জালটা একটু বাড়িয়ে দিতেই পারি বারবার নাড়তে হবে যাতে ডিমটা খুব সুন্দর করে একেবারে কম হতে পারে ফ্রাইড রাইসে যেরকম ডিমটা চায় ছড়া ছড়া হয়ে থাকে দেখতে খুব ভালো লাগে ডিমটাকে আমি উঠিয়ে নেব না আমি এই ডিমের মধ্যে সব সবজিগুলো একে একে দিয়ে দেব যাতে ডিমের ফ্লেভারটা সবজিতে চলে যায় দিয়ে দিচ্ছি প্রথমে বড় বুটি তারপর দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি 
দর্শক এখন তো শীতকাল শীতকালে আমরা বিভিন্ন রকমের সবজি কিন্তু পাই আমাদের দেশের সবজিগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা এই ফ্রাইড রাইসটা করতে পারি দর্শক আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে আমি বরবটিটা আগে দিয়েছি কারণ বরবটি সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এখন আমি দিয়ে দেব একটু করে লবণ তারপর দিয়ে নিচ্ছি গোলমরিচের গুঁড়া এই সয়া সস আর গোলমরিচের গুঁড়া কিন্তু আমরা পরে আবার অ্যাড করব সবজি প্রায় হয়ে এসেছে দর্শক সুন্দর একটা সুগন্ধ বেরোচ্ছে এখন দিয়ে দিচ্ছি গাজর আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো কিন্তু গাজরটাকে কুচি করে নিতে পারেন এটাকে আমি লম্বা লম্বা করে নিচ্ছি আপনারা যদি চান একেবারে কিউব করে নিতে পারেন গাজরটা একটু করে হয়ে আসলে আমরা দিয়ে দেব ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকামের সুগন্ধটা এত ভালো লাগে যখনই আমরা কোনো রান্নায় ক্যাপসিকাম দিই এত ভালো একটা গ্রান আসে গ্রানে বলেন অর্ধভোজন ওরকমই লাগে আমরা খুব পুরোপুরি যে হওয়ার জন্য অপেক্ষা করবো তা না এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচো মরিচ আপনাদের স্বাদ মতো আপনারা দেবেন যেহেতু আমরা গোলমরিচ দিয়েছি ভেজে নেব এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি আগে থেকে রান্না করে রাখা পোলা ভাত আচ্ছা এটা চাই আমরা পোলাও চাল দিয়ে যে ভাত রান্না করে রাখতে হবে তা কিন্তু না আমরা কিন্তু লেফট ওভার যে ভাতগুলো আছে ওগুলো দিয়েও করতে পারি খাবার কিন্তু নষ্ট করা যাবে না সব খাবারই কিন্তু আমরা সঠিকভাবে চাইলেই ব্যবহার করতে পারি ছোটবেলায় আমি দেখতাম আমার আম্মু আগের দিন রাতের যে ভাতগুলো বেঁচে যেত ঠান্ডা ভাত পরে আমাদেরকে সেগুলো দিয়ে ফ্রাইড রাইস করে দিত শীতকালে কিন্তু এটা খেতে খুব ভালো লাগে দর্শক এটা প্রায় তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমি এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দেব আর একটু করে সয়া সস দর্শক আপনার দেখতে পাচ্ছেন সবজি রং গুলো একেবারে লাল সবুজ কমলা একটা রং চলে এসেছে খুব ভালো লাগছে দেখতে আমার তো এখনই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে আমরা সচরাচর রেস্টুরেন্টে যাই এরকম খাবার খাওয়ার জন্য এখন দর্শক শিখে নিলেন কিভাবে বাড়াতে হয় এখন থেকে একেবারে হেলদি উপায়ে খুব ভালো প্রোডাক্টস দিয়ে বাসায় বানাবেন ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি পরিবেশন করব। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর লাগছে এই শীতে আপনারা যখন এরকম একটা ফ্রাইড রাইস করে বাসা সবাইকে দেবেন সবাই কিন্তু আপনার প্রশংসাই করবে খাবারটা এতই নিজে এত কালারফুল এটাকে ডেকোরেশন করার খুব বেশি দরকার নেই তারপরও আমরা একটু সাজিয়ে নিতে পছন্দ করি
এই খাবারটি কিন্তু নিজে একটি কমপ্লিট মিল কারণ এখানে আছে প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট এবং বিভিন্ন রকমের সবজির ভিটামিন এবং মিনারেলস দর্শক তৈরি হয়ে গেল ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস আমরা দেখে নিই ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস তৈরি করার প্রস্তুত প্রণালী আরেকবার প্রথমে সসপ্যানে ফার্ম ফ্রেশ বাটার দিন এতে পেঁয়াজ কুচি ও ডিম দিয়ে হালকা করে ভাজুন ভাজা হলে বরবটি কুচি বাঁধাকপি কুচি কাঁচামরিচ কুচি লবণ সয় সস গোলমরিচের গুঁড়া গাজর কুচি ক্যাপসিকাম কুচি ও সেদ্ধ রাইস দিয়ে রান্না করুন রান্না হয়ে গেলে নামিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস দর্শক দেখে নিলেন কিভাবে তৈরি করতে হয় ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস আশা করি আপনার বাসায় চেষ্টা করবেন কিন্তু এরপর আছে খুব মজার একটা রেসিপি মিষ্টি একটা রেসিপি তার নাম হচ্ছে পোড়া বাড়ির চমচম এখন আমি আপনাদের তৈরি করে দেখাবো পোড়া বাড়ির চমচম তার আগে আমরা দেখে আসি পোড়া বাড়ির চমচম তৈরির উপকরণগুলো পোড়া বাড়ির চমচম উপকরণ ছানা দুই কাপ ময়দা দুই চা চামচ সুজি এক চা চামচ চিনি আধা কাপ পানি পরিমাণ মতো এলাচ চার পাঁচটি মাওয়া এক কাপ তাসু দেখে নিলেন উপকরণগুলো তাহলে আমরা চলে যাই মূল রান্নায় তাসুক এখানে আমি নিয়েছি ছানা এই ছানাটা কিন্তু আমি তৈরি করে নিয়েছি ফার্ম ফ্রেশ পাস্তুরিত দুধ থেকে আপনাদেরকে ছানার মিক্সিংটা একটু দেখিয়ে দিই এখানে প্রায় পৌনে দুই কাপ ছানা আছে তার সাথে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ পরিমাণ ময়দা এবং এক চা চামচ পরিমাণ সুজি এটাকে খুব সুন্দর করে ধৈর্য নিয়ে মাখিয়ে নিতে হবে দর্শক ছানা মাখানোর কাজটা খুব সাবধানে করতে হবে কারণ ছানার মিক্সিংটা যদি ভালো না হয় তাহলে মিষ্টি ভালো হবে না দর্শক সময় নিয়ে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পর্যন্ত আমরা একটু মধ্যে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা মসৃণ হয়ে যায় আচ্ছা ছানা যখন আমরা পানিটা বের করব তখন যেটা করব সেটা ঠান্ডা পানি নিয়ে দু তিনবার করে ধুয়ে নেব তার ফলে আমরা যে লেবুর রসটা দিচ্ছি অথবা ভিনেগার দিচ্ছি তার একটা টক টক ভাব থাকে সেটা কিন্তু চলে যাবে মিষ্টিতে আমরা আর টক ভাবটা পাবো না দর্শক আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যখনই আপনি মিষ্টির জন্য ছানা বের করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই ফার্ম ফ্রেশের পাস্তুরিতে দুধটাকে ব্যবহার করবেন কারণ হলো এই দুধটা এত খাঁটি নিজস্ব রেজিস্ট্রার্ড খামারিদের কাছ থেকে একেবারে খাঁটি দুধ সংগ্রহ করে প্রসেসিং প্যাকেজিং এবং ডেলিভারি দিনে দিনে হয় যার কারণে এই দুধটা একেবারেই টাটকা থাকে আর যেহেতু ফার্ম ফ্রেশ পাস্তুরিতে দুধ একেবারেই টাটকা তার কারণে আমরা যখন ছানাটা বের করব ছানার কন্টেন্টটা অনেক বেশি থাকবে এবং যেটা আমাদের খুব কাজে লাগবে যেমন মিষ্টিটা আমরা একটু বেশি বানাতে পারব আমি তো সবসময়ই ফার্ম ফ্রেশ দুধটাই ব্যবহার করি ছানা বের করার জন্য আমার ছানাটা একদম সফট হয়ে গেছে দর্শক দেখে নি কিভাবে তৈরি হয় কিনা দেখতে পাচ্ছি একেবারে একটা ডোয়ের মতো হয়ে গেছে তার মানে ছানাটা প্রায় রেডি এরকম করে দু হাত দিয়ে আমরা প্রথমে ছানাগুলোকে গোল শেপ করে নেব একদম যাতে মসৃণ হয় দেখতে পাচ্ছেন গোল শেপ করার পরে আমি এটাকে ধীরে ধীরে লম্বা শেপ করে দিয়েছি চমচমের আকারে চেষ্টা করবেন যাতে সবগুলো শেপ একই রকম হয় আমার কিন্তু খুব মজা লাগে মিষ্টি বানাতে কারণ এই মিষ্টি যখন বানাই সবাই খুব মানে মজা করে খায়
দর্শক আমি যতটুকু ছানা নিয়েছি প্রায় পনেরো দুই কাপ তার মধ্যে একেবারে সাত আটটার মতো হয়ে যাবে মিষ্টি এটাকে একটু ধৈর্য নিয়ে বানাতে হবে যাতে ফেটে ফেটে না যায় মসৃণ থাকে তাহলে মিষ্টি দেখতে ভালো লাগবে দর্শক দেখছেন আমি খুব সুন্দর করে চমচমের শেপটা দিয়ে দিচ্ছি দর্শক আমি চুলোটা জ্বালিয়ে নিলাম এখন আমি তৈরি করবো শিরাটা তার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি চিনি প্রায় দেড় কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম এবং পানি দিচ্ছি ছয় কাপ ক্যারামেল করার জন্য আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু করে পানি তারপর দিয়ে দেব দর্শক আমার শিরাটা ফুটে উঠেছে এবং ক্যারামেলটা রেডি হচ্ছে ক্যারামেল করছিলাম এগুলো প্রায় হয়ে গেছে ক্যারামেলের রঙটা বদলে যাচ্ছে এবং আমি একটা পোড়া পোড়া সুগন্ধ পাচ্ছি আমি যেটা করব হিটটা একটু কমিয়ে দেব এবং এটাকে একদম লাল লাল করে ক্যারামেল করে দেব দর্শক আমি হাই হিটে এই মিষ্টিটাকে রান্না করব প্রায় দশ মিনিট দর্শক এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ক্যারামেল গুলো তাহলে আমাদের পোড়া বাড়ির যে রংটা সে রংটা আসবে দেখতে পাচ্ছি সেরা রংটা একেবারে লালচে হয়ে গেছে সাবধানে নাড়তে হবে দর্শক এই অবস্থা আমরা রেখে দিব মাঝারি আছে আরো বিশ মিনিট দর্শক আমার পরাবারের চমচম প্রায় রেডি আমরা প্রায় বিশ মিনিট পরে ঢাকা তুলছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটা রং এসেছে ম্যাকটা একটা করে তুলে নিচ্ছি এই 
মিষ্টি কিন্তু আমরা ঠান্ডা করে তিন চার ঘন্টা শিরায় রেখে তারপর সার্ভ করব একদম যতটুকু পারি আমরা মিহি করে নেব মাওয়াটা এখন আমি মিষ্টিটাকে মাওয়া দিয়ে এরকম চেপে চেপে বসিয়ে দিচ্ছি খেতে যে আমার মজা হবে দেখতে খুব ভালো লাগে দর্শক তৈরি হয়ে গেল পোড়াবাড়ির চমচম আশা করি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে আপনারা অবশ্যই রেসিপিটি ট্রাই করবেন কিন্তু তার আগে দেখে আসি এর প্রস্তুত প্রণালী আরেকবার প্রথমে একটি পাত্রে ছানা ময়দা ও সুজি দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে চমচম আকারে বানিয়ে নিন সসপ্যানে চিনি পানি ও এলাচ দিয়ে শিরা তৈরি করুন এবার ফুটন্ত শিরায় চমচম দিয়ে ঢেকে দিন ফ্রাইং প্যানে পানি ও চিনি দিয়ে ক্যারম তৈরি করুন সবশেষে ক্যারামেল সসপ্যানে ঢেলে বিশ মিনিট রেখে নামিয়ে নিন এরপর মাওয়ায় জড়িয়ে পরিবেশন করুন দারুণ স্বাদে পোড়াবাড়ির চমচম দর্শক দেখে নিলেন পোড়াবাড়ির চমচম তৈরি করার প্রস্তুত প্রণালী এখন দেখব পারফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপির আজকে টিপস যারা ওজন কমাতে চান তারা খাদ্য তালিকায় বাঁধাকপি রাখতে পারেন দর্শক আপনাদের নিশ্চয়ই আজকে দুটো রেসিপি খুব ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে বাসে অবশ্যই চেষ্টা করে দেখবেন আগামী সপ্তাহে আমি আনিরেশমা আবার আসছি পারফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপিতে দুটি মজা মজার রেসিপি নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পারফ্রেশ উইকলি নিউ রেসিপির সাথেই থাকুন